नमस्कार मैं मुकुल कुलश्रेष्ठ लेक्चर कंप्यूटर इंजीनियरिंग गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज कोटा हम लोग वर्चुअल मेमोरी पढ़ रहे थे तो वर्चुअल मेमोरी में हमारा जो टॉपिक नंबर थ्री है पी रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम हम आज इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे और इसमें पर्टिकुलरली जो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है हम उसको डिस्कस करेंगे तो सबसे पहले हमें समझना है कंसेप्ट ऑफ पेज रिप्लेसमेंट पेज रिप्लेसमेंट क्या होता है इसकी जरूरत क्या पड़ती है तो बेसिकली जी प्रोसेस कैसे रन करता है जब हमने जब डिमांड पेजिंग की बात करी तो डिमांड पेजिंग में क्या था कि हर प्रोसेस को कुछ फ्रेम्स प्राइमरी मेमोरी के अंदर एलोकेट किए गए और वो प्रोसेस में को जो फ्रेम्स एलोकेट किए गए तो वो प्रोसेस केवल उतने ही नंबर ऑफ फ्रेम्स को और उन्हीं फ्रेम्स को यूज में ले सकता था अपनी पूरी प्रोसेस के लिए प्रोसेसिंग के लिए या कह दीजिए पूरे कंप्लीट होने के लिए रन होने के लिए उतनी फ्रेम यूज में तो ये जो डिमांड पेजिंग का जो फंडामेंटल था कि भाई सारे के सारे जो फ्रेम पेजेस हैं वो एक साथ मेमोरी में नहीं आएंगे बल्कि जो उन पेजों को करंटली रेफर किया जा रहा है सिर्फ वही पेज फ्रेम्स के या प्राइमरी मेमोरी के अंदर रहेंगे बाकी सब सेकेंडरी या, या दूसरी जो मेमोरीज हैं उसके अंदर वो रहेंगे तो उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या जरूरत पड़ गई कि आपको जब जब नए पेज की जरूरत पड़ेगी तो डिमांड उस पेज की होगी और उसको मेमोरी के अंदर लेके आना है और यदि वहाँ पर फ्रेम खाली है तो खाली फ्रेम में आ जाएगा और नहीं है तो वहाँ पर एक फ्रेम को खाली करके उस नए पेज को लेके आना है इट मीन्स यू नीड ए पेज रिप्लेसमेंट तो उसको हैंडल करने के लिए यहाँ पर पेज रिप्लेसमेंट की हमारे को जरूरत पड़ेगी और जिसको हम डिटेल में अब यहाँ पर डिस्कस करेंगे तो इन ऑर्डर टू मेक द मोस्ट यूज ऑफ द वर्चुअल मेमोरी वी लोड सेवरल प्रोसेस इन टू द मेमोरी एट द सेम टाइम मल्टी डिमांड जो हमारे पास डिमांड पेजिंग का जो कंसेप्ट था बेसिकली उसकी जो जो उसका जो अचीवमेंट थे या उससे जो गोल हमारे को मिलना था क्या मिलना था कि मल्टीपल प्रोसेस सेवरल प्रोसेस साइमल्टेनियसली मेमोरी में रह सकें और वो साइमल्टेनियसली वो रन कर सकें तो वी ओनली नीड द पेजेस डेट आर एक्चुअली नीडेड बाई द ईच प्रोसेस एट दैट गिवन पॉइंट टाइम इसको हमने इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या किया हमको केवल वही पेज रखने थे मेमोरी में जो कि करंटली अभी उस प्रोसेस को प्रोग्रेस करने के लिए या रन होने के लिए जरूरी थे हाउ एवर मेमोरी इज ऑल्सो नीडेड फॉर अदर प्रोसेस परपजेज सच एज आई यू एंड बफरिंग इसके अलावा मेमोरी की रिक्वायरमेंट हमारे को और किस किस के लिए थी जो आई यू ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए थी और बफरिंग करने के लिए बफरिंग मीन्स एडवांस में बफर मेमोरी के रूप में रखने के लिए हमारे को प्राइमरी मेमोरी की जरूरत थी तो इस ये हमारे पास एडिशन नीड थी नाउ इफ सम प्रोसेस सडनली डिसाइड इट नीड्स मोर पेजेस एंड देर आर देर आर एंड एनी फ्रेम थ्री फ्रेम्स एवलेबल तो अब उस स्थिति में क्या होगा मान लीजिए अब किसी प्रोसेस ने अचानक ये कह दिया कि आप मुझे तो है ना कहते हैं चार पेज और चाहिए और चार पेज के लिए उस प्रोसेस से रिलेटेड फ्रेम्स खाली नहीं है तो उसके मतलब उसको कुछ उस स्थिति को हैंडल करना पड़ेगा अब उसको हैंडल करने के लिए या तो क्या है कि वो प्रोसेस को तीन चार स्टेज है देखो मैं अभी आपको बता देता हूँ तो कैसे करना पड़ेगा तो सबसे पहला जो पॉसिबिलिटी थी कि कैसे उस स्थिति को हैंडल किया जाए कि अगर प्रोसेस ने सडनली कुछ पेजेस डिमांड कर ली तो उसको कैसे हैंडल किया जाए तो उसमें एडजस्ट द मेमोरी यूज बाय आई यू बफरिंग एटसेट्री फ्री अप सम फ्रेम्स फॉर यूजर प्रोसेस तो एक तो पॉसिबिलिटी बताई गई कि जो आईओ बफरिंग कर रहा है मेमोरी का जो यूज क्या है एक आईओ बफरिंग है ना तो जो आईओ बफरिंग जो कर रही है जो मेमोरी के फ्रेम्स उसके लिए यूज में आ रहे हैं उसको फ्री कर दिया जाए और उन फ्रेम्स को यूज में ले लिया जाए जो प्रोसेस है उसको आगे बढ़ाने के लिए या उसके करस्पॉन्डिंग पेजेस को प्राइमरी मेमोरी में लाने के लिए एक तो पॉसिबिलिटी ये थी दूसरा था पुट द प्रोसेस रिक्वेस्टिंग मोर पेजेस इन टू द वेट क्यू अंटिल सम ऑफ द फ्री फ्रेम्स बिकम एवरीविंग तो जो पेज जो प्रोसेस कुछ एक्स्ट्रा पेजेस की डिमांड कर रहा है और पेजेस की डिमांड कर रहा है तो उसको क्या करो कि उसको प्राइमरी मेमोरी से उठा के उसको वेटिंग क्यू में रेडी क्यू की जगह पर उसको क्या करो आप वेटिंग क्यू के अंदर ले जाओ और जब नए फ्रेम्स अवेलेबल हो जाएं उस समय पर उसके फ्रेम्स के उससे जो डिमांड के जो पेजेस हैं उसको ले आओ और उसको वापस से रेडी क्यू के अंदर ले आओ दूसरी पॉसिबिलिटी थी तीसरी क्या थी स्वेप सम प्रोसेस आउट ऑफ द मेमोरी कंप्लीटली फ्रीइंग ऑफ द पेज फ्रेम्स और तीसरा क्या था कि भाई कुछ प्रोसेस जो मान लीजिए कुछ जो प्रोसेस चल रहे हैं ऑलरेडी जो कि रेडी स्टेज में हैं मेमोरी के अंदर उनमें से कुछ प्रोसेस को फॉर फोर्सफुली कहते हैं बाहर कर दिया जाए और जब कहते हैं उससे क्या होगा जब वो प्रोसेस बाहर जाएंगे प्राइमरी मेमोरी में से तो कुछ फ्रेम्स को फ्री करेंगे और उन फ्री होने वाले फ्रेम्स को इसके लिए यूज में ले लिया जाए लेकिन ये जो ऊपर की जो तीनों पॉसिबिलिटीज जो हमने यहाँ डिस्कस की उससे प्रोसेस कहीं ना कहीं सफल हो रहा था या डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग सफर हो रही थी या प्रोसेसिंग की जो स्पीड थी जो बफरिंग वगैरह जो यूज मिल रहे थे वो कहीं ना कहीं इफेक्ट हो रही थी मतलब विदाउट इन सब चीजों से हमारे पास हमेशा सिस्टम की परफॉर्मेंस
एंड स्वेप डेट पेज आउट ऑफ आउट ऑफ डिस्क आउट टू डिस्क और उसको ये कहते हैं डिस्क पे ऊपर या सेकेंडरी मेमोरी में उसको स्वेप आउट कर दो एंड फ्रीइंग ऑफ द फ्रेम उससे क्या होगा एक फ्रेम फ्री हो जाएगा डेट कैन बी एलोकेटेड टू टू द प्रोसेस रिक्वेस्टिंग जो कि जो रिक्वेस्टिंग प्रोसेस है उस प्रोसेस से रिलेटेड फ्रेम एक फ्री हो जाएगा और उस फ्रेम फ्रेम के अंदर उस पेजेस को ले आओ दिस इज नोन एज द पेज रिप्लेसमेंट और ये जो टेक्निक के ऑलरेडी फ्रेम में कोई एक पेज है उस पेज को तो आपने क्योंकि यूज में नहीं आ रहा उसको बाहर कर दिया सेकेंडरी मेमोरी में डाल दिया और जिस पेज की डिमांड थी उस पेज को उस खाली फ्रेम के अंदर हम लेके आए इसी टेक्निक को क्या बोलते हैं हम पेज रिप्लेसमेंट टेक्निक बोलते हैं तो अब इसके जो फंडामेंटल क्या है कैसे ये वर्क करेगा तो द पेज फॉल्ट हैंडलिंग मस्ट बी मॉडिफाइड टू फ्री अप द फ्रेम इन दिस फॉलोइंग इन अब यहाँ एक नया शब्द काम में लिया है हमने पेज फॉल्ट पेज फॉल्ट मीन्स क्या है कि सम पेज इज डिमांडेड बाई द प्रोसेस एंड दैट पेज इज नॉट प्रेजेंट इन द फ्रेम रिलेटेड विद दैट प्रोसेस तो ऐसी स्थिति को हम क्या बोलते हैं पेज फॉल्ट बोलते हैं कि भाई पेज डिमांड किया और वो वहाँ नहीं मिला इट इज ए फॉल्ट पेज मिस हो गया पेज नहीं मिला वहां पर दैट इज कॉल्ड एज द पेज फॉल्ट तो पेज फॉल्ट इसको फ्री अप करके इस तरह से करेंगे फाइंड द लोकेशन ऑफ डिजायर्ड पेज ऑन द डिस्क आइडर इन द स्वेप स्पेस और इन द फाइल सिस्टम तो स्वेप आउट जब करेंगे आप मॉडिफाई करते समय जब स्वेप आउट करेंगे तो क्या करेंगे तो फाइंड द लोकेशन ऑफ द डिजायर्ड पेज इन द डिस्क या तो डिस्क के अंदर फाइंड आउट कीजिए जो पेज सबसे पहले तो जो पेज हमारे को लेने लेके आना है ले मतलब क्या होगा पेज को लाने की डिमांड आएगी ना कि साहब पेज नंबर सिक्स चाहिए पेज नंबर फाइव चाहिए पेज नंबर बारह चाहिए पेज नंबर बाईस चाहिए ऐसे उस पेज की डिमांड आएगी तो सबसे पहले तो क्या करो उस पेज जिसकी की डिमांड आ रही है प्रोसेस जिसके लिए डिमांड कर रहा है उसको आप सर्च करो कि कहाँ पर है उसको लोकेट करो सबसे पहले तो कहाँ होगा या तो स्वैप स्पेस के अंदर होगा या वो फाइल सिस्टम के अंदर कहीं ना कहीं होगा स्वैप स्पेस तो क्या हो गया जो हमारे पास में अवेलेबल स्वैप स्पेस है वो हो गया और फाइल सिस्टम मतलब सेकेंडरी मेमोरी हो गया वहाँ पर कहीं होगा जब आपको वो पेज मिल जाए जिसको कि आपको लेके आना है तो उसके बाद में क्या है उसको लाने के लिए फ्रेम को ढूंढो कि कहाँ लाया जा सकता है तो फाइंड ए फ्री फ्रेम पहले पेज ढूंढ लिया फिर उसके बाद में उस पेज को फ्रेम के अंदर लेके आना है तो कहाँ लेके आ सकते हैं फ्री फ्रेम आपको एक फ्री फ्रेम चाहिए वहां पर आपको लेके आना है यहाँ पर आपके पास में तीन पॉसिबिलिटी बन रही है इफ देर इज ए फ्रेम फ्री फ्रेम यूज इट अगर उस मोमेंट पर कोई फ्री फ्रेम ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है आपके पास मेमोरी के अंदर उस प्रोसेस से रिलेटेड उस फ्रेम को यूज कर लो और पेज को सीधे स्वैप इन करके उस फ्रेम के अंदर ले आओ इफ देर इज नो फ्री फ्रेम यूज ए प्लेस रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम टू सेलेक्ट एन एग्जिस्टिंग फ्रेम टू बी रिप्लेस नोन एज द विक्टिम फ्रेम तो अगर कहते हैं फ्रेम आपके पास में खाली नहीं है उस पेज को लाने के लिए तो क्या करो आप उसमें से एक पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम अप्लाई करो और फिर उस फ्रेम को सेलेक्ट कर लो उस पेज रिप्लेसमेंट के आधार पर कि जिसमें वो पेज एग्जिस्ट कर रहा है जिसको कि आपको रिप्लेस करना है ठीक है तो पेज रिप्लेसमेंट किस लिए यूज में आएगा एल्गोरिथम पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम का पर्पज है कि एग्जिस्टिंग जो प्रोसेस से रिलेटेड जो पेजेस या फ्रेम्स हैं उनमें से उस फ्रेम को फाइंड आउट करना जिस फ्रेम में कि प्रोसेस जिस फ्रेम का हम यूज नहीं कर रहे हैं या प्रोसेस यूज नहीं कर रहा है और वहाँ के पेज उसमें जो पेज लोडेड है उसको हम बाहर निकाल सकते हैं उसको फाइंड आउट करना राइट द विक्टम फ्रेम टू द डिस विक्टम फ्रेम टू द डिस्क तो जो जो विक्टिम फ्रेम आपने फाइंड आउट किया है सेकेंड स्टेज में उसको तो डिस्क के ऊपर सेकेंड स्टोरेज में आप लिख दीजिए एंड चेंज ऑल रिलेटेड पेज टेबल टू इंडिकेट डेट दिस पेज इज नो लॉन्ग इन द और क्योंकि इसमें क्या है पेज टेबल मेंटेन होती है तो पेज टेबल में जो डिटेल्स हैं वैलिड इनवैलिड वेट्स है और सारी उन सबको आप उसमें जो रिक्वायर्ड चेंजेस हैं वो आप कर दीजिए और ये सिस्टम को ये जानकारी हो जाए कि अब ऐसे ये पेज यहाँ एग्जिस्ट नहीं कर रहा है जब इससे आपने क्या किया कि आपने फ्रेम खाली कर लिया पेज आपने यहाँ फाइंड आउट कर लिया था इन टेक्निक से आपने फ्रेम खाली कर लिया फ्रेम करने वाले रीड इन द डिजायर्ड पेज एंड रीड इन द डिजायर्ड पेज एंड स्टोर इट इन द फ्रेम तो जो डिजायर्ड पेज जो आपने यहाँ पर फाइंड आउट किया था उसको आप रीड कीजिए और उसको स्वैप इन करके सिस्टम के प्रोसेस के अंदर ले आइए या फ्रेम के अंदर ले आइए एडजस्ट ऑल द रिलेटेड पेज और जब वो पेज नया पेज आएगा तो अगेन आपको पेज टेबल को अपडेट करना है तो उसके अकॉर्डिंगली जो रिलेटेड पेज फ्रेम टेबल और पेज टेबल है उन सब में आप चेंजेस कर दीजिए एंड रिसेट द प्रोसेस डेट वॉज वेटिंग फॉर द फॉर दिस पेज और जो प्रोसेस जिसने इस पेज को डिमांड किया था यहाँ पर जिसकी वजह से पेज फॉल्ट टॉकर हुआ था उस प्रोसेस को आप दोबारा से शुरू कर दीजिए क्योंकि अब उस पेज प्रोसेस को जो पेज चाहिए था वो पेज मेमोरी के अंदर आ चुका है देर आर टू मेजर रिक्वायरमेंट टू इम्प्लीम
तो दो चीजें हैं क्योंकि हम यहाँ पर मल्टीपल प्रोसेसेस की बात कर रहे हैं तो जो प्राइमरी मेमोरी में जितने भी फ्रेम्स हमारे पास में यहाँ अवेलेबल हो सकते हैं जितने फ्रेम्स यहाँ अवेलेबल हो सकते हैं हमारे पास में वो सारे के सारे फ्रेम्स में से कुछ फ्रेम तो ओ को जाएंगे और जो रिमेनिंग जो फ्रेम्स हैं वो प्रोसेसेस को दिए जाएंगे तो सारे के सारे तो प्रोसेसेस को फ्रेम दिए नहीं जा सकते मतलब सारे के सारे फ्रेम एक प्रोसेस को तो दिए नहीं जा सकते तो क्या करना है आपको कुछ नंबर ऑफ फ्रेम्स कुछ पर्टिकुलर प्रोसेस को देने हैं किसी फ्रेम प्रोसेस को आप पाँच देंगे किसी को तीन फ्रेम देंगे किसी को दो फ्रेम देंगे किसी को दस फ्रेम देंगे लाइक डेट ठीक है ना उसकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली तो हमारे को दो तरह से की इसमें रिक्वायरमेंट है एक तो क्या है फ्रेम अलोकेशन अलोकेशन कि किस प्रोसेस को कितने फ्रेम अलोकेट किए जाएं एक तो इस चीज की हमारे को एक एल्गोथम डिजाइन की जरूरत पड़ेगी जो कि किस पे करेगा कि किस प्रोसेस को कितने फ्रेम अलोकेट करना है इस पर कंसनट्रेट करेगा और दूसरे टाइप की जो हमें अलगोथम जरूरत पड़ेगी डेट इज द पेज रिप्लेसमेंट अलगोथम ए डील विद हाउ टू सेलेक्ट अ पेज टू रिप्लेस फॉर रिप्लेसमेंट वेन देर इज नो फ्री फ्रेम सेवरेट और दूसरा क्या है हमारे को पेज रिप्लेसमेंट अलगोथम की जरूरत पड़ेगी तो जो फ्रेम किसी एक पर्टिकुलर प्रोसेस को अलोकेट किए गए हैं उसमें से कैसे हम उस फ्रेम को मैं पेज को रिप्लेस करेंगे उसके बारे में कुछ एल्गोरिथम वो यहाँ पर हमारे को दे तो ये हमारी यहाँ पर रिक्वायरमेंट यहाँ पर रहेगी जिससे देखिए आप पता ही कि देखिए ये पेज नंबर यहाँ विक्टम था फ्रेम हमने जो विक्टम की बात की थी यहाँ पर प्रीवियस में हम विक्टम की बात कर रहे हैं ना यहाँ पर फ्रेम को फाइंड आउट करना विक्टम तो सपोज ये फ्रेम एज विक्टम फाइंड आउट हुआ तो सबसे पहले तो क्या है कि इसको विक्टम इसको आउट कीजिए सेकेंडरी मेमोरी के अंदर भेज दीजिए यहाँ से ठीक है ना तो सेकेंडरी स्वैप स्पेस या सेकेंडरी मेमोरी के अंदर चला जाएगा यहाँ से ठीक है और उसके बाद में ये फ्रेम खाली हो गया यहाँ पर से ये लेके आएगा और जब ये लेके आएगा तो क्या होगा उसकी करस्पॉन्डिंग जो बिट है उसको हम यहाँ पर चेंज करेंगे देखो ये पहले तो लेके आए यहाँ बाहर गया बाहर गया तो इसको क्या किया आपने इसको वैलिड चेंज कर दिया इनवैलिड कर दिया है आपने इस फ्रेम की करस्पॉन्डिंग जो बिट है उसको आपने इनवैलिड कर दिया और फिर उसके बाद में जब लेके आए तो आपने इसकी जो करस्पॉन्डिंग बिट है ये चार नंबर एफ में जो एफ फ्रेम में लेके आए ना तो उसमें करस्पॉन्डिंग बिट को आपने वैलिड कर दिया इस तरीके से ये चेंजेस आपको वैलिड इनवैलिड बिट का फ्रेम के अंदर करना पड़ेगा तो द ओवर ओवरऑल गोल इज इन सेलेक्टिंग एंड ट्यूनिंग दिस एल्गोरिथम इज टू जनरेट द फ्यूएस्ट नंबर ऑफ ओवरऑल पेज फॉल्ट इसका पर ओवरऑल गोल क्या है कि हम कम से कम नंबर ऑफ पेज फॉल्ट ऑकर होने दें इसका मतलब क्या है कि जब जब कोई प्रोसेस किसी पेज की डिमांड करे तो मैक्सिमम केस के अंदर वो पेज उसको प्राइमरी मेमोरी के अंदर ही मिल जाए और पेज फॉल्ट ऑकरेंस नहीं हो इस तरीके से हमारी एल्गोरिथम को डिजाइन करने की रिक्वायरमेंट है बेसिक डिस्ट एक्सेस इज सो स्लो रिलेटेड टू द मेमोरी एक्सेस बिकॉज क्योंकि क्या क्योंकि जो मेमोरी एक्सेस है वो डिस एक्सेस की तुलना में काफी स्लो है इवन स्ट्रेट स्लाइट इंप्रूवमेंट इन दीज एल्गोरिथम कैन यूज टू ए लार्ज इंप्रूवमेंट ओवर ऑल सिस्टम परफॉर्मेंस तो यदि इन एल्गोरिथम में बहुत छोटा सा भी हम यदि कोई इंप्रूवमेंट कर सकते हैं तो वो क्या करेगा हमारे ओवरऑल सिस्टम की जो परफॉर्मेंस है उसको बहुत अच्छा इंप्रूव कर देगा द एल्गोरिथम्स आर एवेल्यूटेड यूजिंग अ गिवन स्ट्रिंग ऑफ द मेमोरी एक्सेस नोन एज द रेफरेंस स्ट्रिंग तो इसका किस तरह से एवोल्यूशन करते हैं जो हम एल्गोरिथम बनाएंगे पेज रिप्लेसमेंट में उसको एक स्ट्रिंग जिनको जिस पेज को रेफर करने की जो एक सिक्वेंस है उसको हम क्या बोलेंगे रेफरेंस स्ट्रिंग बोलेंगे उसके अकॉर्डिंगली हम इसको आपस में कंपेयर करेंगे विच कैन बी जनरेटेड इन वन ऑफ द थ्री कॉमनली वे तो हम जो पेज रेफरेंस स्टिंग है वो दो तीन तरीके से हम बना सकते हैं एक तो रैंडमली जनरेटेड या तो स्टिंग हम क्या रैंडमली जनरेट करके अपनी मर्जी से ये रैंडमली कोई नंबर ऑफ पेज की सीक्वेंस रैंडमली हम बना दें और हम उसके अकॉर्डिंगली पेज को रेफर शुरू कर, करना शुरू करें तो दिस इज द फास्टेस्ट एंड ईजिएस्ट एफ हम रेंडमली तो आसानी से बना सकते हैं कि भाई किसी प्रोसेस से मान लीजिए उसके अंदर पचास पेज हैं और उसको हमने सपोज पाँच फ्रेम अलोकेट किए हैं तो पचास पेजों को पाँच फ्रेम के अंदर किस सीक्वेंस में लाया जाएगा हमने रैंडमली एक कोई मेथड बना अप्लाई किया उससे हमने उसको कर दिया लेकिन इसको बनाना आसान है और अप्रोच भी इजी है लेकिन इट अप्लाइड यूजिंग आइदर इवन इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड और विद सम अदर डिस्ट्रीब्यूशन बेस्ड ऑफ द सिस्टम बिहेवियर या तो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड इट मे नॉट रिफ्लेक्ट अ रियल परफॉर्मेंस वेल क्योंकि हमने एक्चुअल में तो प्रोसेस को कैसे पेज को रेफर करना है उस चीज़ को कंसीडर ही नहीं किया इसलिए वो रियल में परफॉर्मेंस अच्छी नहीं देगा और इट इट एज इट इग्नोर द लोकलिटी और रेफरेंस क्योंकि वहाँ लोकली इसको कैसे पेजों को रेफर किया जाना है हमने उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया है लोकलिटी और रेफरेंस द स्पेशली डिजाइन सिक्वेंस स्पेसिफिकली डिजाइन सिक्वेंस दूसरा मेरा तरीका हो सकता है कि हम स्पेसिफिकली डिजाइन कर ले कोई सिक्वेंस
तीसरा क्या है रिकॉर्ड मेमोरी रेफरेंस फ्रॉम द लाइव सिस्टम तीसरा है कि सिस्टम में किस तरीके से पेज रेफर किए जा रहे हैं उसको हम रिकॉर्ड करें अपने पास में मतलब जैसे जैसे पेज रेफर करती किए जाए इस प्रोसेस द्वारा उनको हम सीक्वेंस को अपने पास में अपने पास में रिकॉर्ड करके रख लें और उसके अकॉर्डिंगली हम ये डिसाइड करें कि किस तरह से सीक्वेंस लेना दिस मे बी द बेस्ट अप्रोच बट द अमाउंट ऑफ डाटा कलेक्टेड कैन बी एन्यूमरस एन्यूमरस एंड ऑर्डर ऑफ द मिलियंस एड्रेस पर सेकेंड मिलियंस एड्रेसेस पर सेकेंड और ये जो डाटा होगा वो बहुत बड़ा होगा द वॉल्यूम ऑफ कलेक्टेड डाटा कैन बी रिड्यूस बाई मेकिंग टू इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन तो ये जो हमारे पास में तीस से तरह की जो एक्टिविटी है जिसमें हम क्या करें कि जिस सीक्वेंस में रेफर किए जा रहे हैं हम उसकी अपने पास में रिकॉर्ड कर लें तो इसको रिड्यूस कर सकते हैं हम और कैसे कर सकते हैं ओनली द पेज नंबर डेट वॉज एस इज रिलेवेंट द ऑपसेट विद इन द पेज डज नॉट अफेक्ट पेज ऑपरेशन तो केवल जो रिलेवेंट रेफरेंसेज हैं प्रोसेस द्वारा जितने भी रिलेवेंट रेफरेंस क्योंकि हर प्रोसेस की एक एड्रेस स्पेस है तो जितना भी कहते हैं जो रिलेवेंट पेज को रेफर किया गया है हम उनको रखें जो नॉन रिलेवेंट है हम उसको उस रेफरेंस में से आउट कर दें डेट इज वन थिंग हम एक तो तरीका यह है उसको रिड्यूस करने का दूसरा क्या है सक्सेसिव एक्सेसेस विद इन द सेम पेज कैन बी ट्रीटेड एज ए सिंगल पेज रिक्वेस्ट और यदि किसी एक पेज को कई कई बार लगातार रेफरेंस किया जा रहा है तो उसको उसके उतने नंबर ऑफ टाइम्स नहीं करके हम उसको सिंगल रेफरेंस मान लें मान लीजिए पेज नंबर फाइव है उसको लगातार बीस बार रेफर किया गया तो पेज नंबर फाइव पेज नंबर फाइव पेज नंबर फाइव ने बीस बार एंट्री करी नो नो नीड हम क्या करें पेज नंबर फाइव को एक बार मान लें तो वो बीस बार के लिए हम एक बार मान लें बिकॉज ऑल रिक्वेस्ट आफ्टर द फर्स्ट आर गारंटेड टू बी पेज इट क्योंकि जब पहली बार पेज अंदर आएगा उस मेमोरी के अंदर और उसके बाद में जब उसको लगातार बीस बार भी रेफर किया जाएगा या पचास बार भी रेफर किया जाएगा तो वो गारंटी है कि वो पेज वहीं होगा प्राइम फ्रेम के अंदर ही होगा उसको स्वैप आउट नहीं किया है इसलिए उसको बीस बार हमारे को एंट्री करने की जरूरत नहीं है ताकि हम सीक्वेंस को रिड्यूस कर लें कर सकते हैं ये देखिए एक ग्राफ में हमने समझाया कि जो हमारा फर्स्ट इशू था यहाँ पर हम इसकी बात कर रहे थे कि फ्रेम कितने ये फ्रेम एलोकेशन इसको एलोथम की हम बात कर रहे थे तो यहाँ पर हमने देखो डायग्राम से बढ़ाया कि देखिए हम क्या कर रहे हैं द नंबर ऑफ फ्रेम्स को इंक्रीज कर रहे हैं कि किसी प्रोसेस को नंबर ऑफ फ्रेम्स को हम इंक्रीज कर रहे हैं और हम इधर हम देख रहे हैं कि पेज फॉर टॉक रेंज तो हम देख रहे हैं कि उसके पास में यदि केवल एक ही फ्रेम हमने एलोकेट किया था तो हमारे पास जो फॉल्ट पे फॉल्ट कितने अपर हुए थे सपोज अप्रोक्सीमेटली चौदह के आसपास हुए थे ठीक है ना जब हमने उसको कहते हैं दो फ्रेम अलोकेट कर दिए तो रिड्यूस होके वो लगभग सात के आसपास आ गए जब हमने उसको तीन फ्रेम अलोकेट कर दिए तो वो रिड्यूस होके लगभग कहते हैं पाँच के आसपास आ गए जब हमने उसको चार अलोकेट कर दिए तो रिड्यूस होके लगभग चार के आसपास आ गए जब हमने उसको पाँच फ्रेम अलोकेट कर दिए तो रिड्यूस होके चार ही हो गए और उसके बाद में स्टेट हो गया इसका मतलब अगर हम उसको फर्दर फ्रेम भी अलोकेट करते हैं तो उसके बाद में भी हमारे पास में पेज फॉल्ट की जो स्पीड है जो नंबर है वो रिड्यूस नहीं होगा इसका मतलब यह है कि हम यदि इस प्रोसेस को हम पाँच से अधिक फ्रेम अलोकेट करते हैं तो उसका हमारे को कोई यूज नहीं है इट इज़ नॉट गोइंग टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ द प्रोसेस ठीक है तो इसलिए किस प्रोसेस को कितने ऑप्टिमिस्टिक पेज अलोकेट करने हैं उसका डिसीजन हमारे को लेना भी उतना ही जरूरी है जितना कि हमारे को पेज रिप्लेसमेंट से के द्वारा उसको हैंडल करने का अब हम बात करते हैं कि तब पेज रिप्लेसमेंट को जब हम बात करते हैं तो कौन कौन सी पेज रिप्लेसमेंट स्ट्रेटजी एल्गोथम हम यहाँ पर यूज में ले सकते हैं तो द पेज रिप्लेसमेंट एल्गोथम डिसाइड विच मेमोरी पेज इज टू बी रिप्लेस्ड द प्रोसेस ऑफ रिप्लेसमेंट इज समाइम कॉल्ड द स्वेप आउट एंड राइट टू द डिस्क और राइट टू द डिस्क तो ये एल्गोरिथम ये डिसाइड करता है ये स्ट्रेटेजी डिसाइड करती है कि किस पेज को हमें फ्रेम में से सेलेक्ट करना है किस फ्रेम को सेलेक्ट करना है ताकि उस पेज को हम वहाँ से स्वेप आउट हो सके कर सकें द पेज रिप्लेसमेंट इज डन वेन द रिक्वेस्टेड पेज इज नॉट फाउंड इन द मेन मेमोरी और पेज फॉल्ट तो कब जरूरत पड़ती है पेज रिप्लेसमेंट की जबकि प्रोसेस द्वारा जो नेक्स्ट पेज रिक्वेस्ट किया जा रहा है वो पेज मेमोरी के अंदर फाउंड नहीं है नहीं हो रहा अवेलेबल है और हम कह सकते हैं पेज फॉल्ट टॉकर हो गया है तो उस केस के अंदर हमारे को पेज रिप्लेसमेंट की जरूरत पड़ सकती है देयर आर वेरियस पेज रिप्लेसमेंट एल्गोथम ईच एल्गोथम एज ए डिफरेंट मेथड बाई विच द पेज कैन बी रिप्लेस तो यहाँ बहुत सारे एल्गोथम हैं उनमें से कुछ एल्गोथम ऐसे हैं जिसके द्वारा कि हम यहाँ पर इसको रिप्लेस कर सकते हैं जो कुछ एल्गोथम हम यहाँ स्टडी करेंगे वो है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट पेज रिप्लेसमेंट एल्गोथम दूसरा ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट एल्गोथम तीसरा रिसेंटली यूज पेज रिप्लेसमेंट एल्गोथम तो हम सबसे पहले अभी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट पेज रिप्लेसमेंट एल्गोथम को यहाँ
ओबियस पेज रिप्लेसमेंट स्ट्रेटेजी ये बहुत सिंपल और बहुत ही आसानी से इम्प्लीमेंट किए जाने वाली पेज रिप्लेसमेंट स्ट्रेटेजी है इन दिस एल्गोथम अ क्यू इज मेंटेन इसके अंदर क्या होता है एक क्यू मेंटेन की जाती है क्योंकि क्यू में क्या होता है क्यू क्या है बेसिकली फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है जो क्यू में सबसे आगे लग गया तो सबसे पहले निकल के बाहर जाएगा उसका काम पहले कंप्लीट होगा बाहर निकल के जाएगा जो क्यू में बाद में आया है उसको वेट करना पड़ेगा जब तक कि उसके आगे वाले जो लोग हैं उनका तो नंबर नहीं आ जाता है ठीक है तो हम क्या करेंगे फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में इसको एक क्यू के रूप में जिस पेज को हम रेफर करेंगे उसकी हम क्यू मेंटेन करेंगे ठीक है और उसमें जो क्यू में सबसे आगे होगा वो कौन सा होगा जो सबसे पहले रेफर किया गया था वो सबसे आगे होगा और सबसे लास्ट में क्यू में क्या होगा जिसको हमने बिल्कुल अभी रिसेंटली अभी तुरंत रेफर किया है वो सबसे लास्ट में होगा ठीक है तो इसमें ये अज्यूम किया जाएगा कि जिस पेज को हमने बहुत पहले से रेफर नहीं किया है वो पेज अभी तुरंत भी काम में आने वाला नहीं है लिहाजा हम उसको वहां से पेज को रिप्लेस करेंगे वहां से हम उस फ्रेम को खाली करेंगे और हटाएंगे द पेज विच इज असाइन द फ्रेम फर्स्ट विल बी रिप्लेस फर्स्ट जिसको पहले असाइन किया गया है वो पहले रिप्लेस होगा इन अदर वर्ड द पेज विच विच रिजाइड एट द रेयर एंड ऑफ द क्यू विल बी रिप्लेस ऑन द एवरी पेज पेज फॉल्ट तो जो भी रेयर एंड रेयर मतलब फ्रंट एंड पर है ना तो जो भी कोई पहला पेज होगा या फ्रंट एंड पर जो होगा वो सबसे पहले कहते हैं वहां से रिप्लेस किया जाएगा द न्यू पेज आर ब्रॉड इन दे आर एडेड टू द टेल ऑफ द क्यू और जो नए पेज आएंगे वो क्या होगा पेज जो लिस्ट में क्यू बनी हुई है उसके लास्ट में टेल में ऐड किए जाएंगे इन इन एन इंटरेस्टिंग इफेक्ट डेट कैन ऑकर विद द फिफो इज बेलेडी एनोमली ये एक एनोमली होती है जो कि कहते हैं यहाँ पर आ, कहते हैं फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के अंदर मोस्टली ऑकर हो जाती है इसमें क्या है जैसा कि हमने अभी प्रीवियसली डिस्कस किया कि हम यहाँ पर नंबर ऑफ पेज फ्रेम बढ़ाएंगे तो होना क्या चाहिए पेज फ्रेम बढ़ने के साथ में वो कहते हैं पेज फॉल्ट को रिड्यूस करना चाहिए बट हम क्या देखते हैं कि काफ़ी हम पेज फ्रेम जब यदि बढ़ाते भी चले जाएँ उसके बाद में भी हमारे पास में इस स्टेज पर आने के बाद में पेज फॉल्ट कम नहीं हो रहे हैं है ना तो इसको हम क्या बोलते हैं इसको हम बेलेडी एनोमनी बोलते हैं तो इसको ये हो जाती है इन विच इंक्रीज इन द नंबर ऑफ फ्रेम्स अवेलेबल कैन एक्चुअली इंक्रीज द नंबर ऑफ द पेज फॉल्ट डेट ऑकर तो यदि हम उसके बाद में फर्दर पेज फ्रेम्स की को हम और इंक्रीज करते हैं तो उससे हमारे पास पेज फॉल्ट की ऑकरेंस की जो संख्या है वो भी बढ़ने लग जाती है जो कि उसके नेचुरल बिहेवियर के अगेंस्ट है ऑल दो द फीफो इज सिंपल एंड इजी एंड ऑलवेज ऑप्टीमल एंड इवन एफिशियंट और ये एफिशियंट भी है ईजी भी है और सब है अब इसको हम समझने के लिए देखो हम एक एग्जाम्पल पे काम करते हैं क्वेश्चन है कंसीडर रेफरेंस स्टिंग एक कोई रेफरेंस स्टिंग है चार सात छः एक सात छः एक दो सात दो ये दस रेफरेंस हम पेजों की हमारे पास रेफरेंस स्टिंग है किसी प्रोसेस के लिए द और इसको क्या है नंबर ऑफ पेज फ्रेम कितने अलोकेट किए गए हैं तीन अलोकेट किए हैं तो हमारे को क्या निकालना है वाट इज द टोटल नंबर ऑफ द पेज फॉल्ट कितने टोटल नंबर पेज फॉल्ट हुए हैं डेट विल ऑकर वाइल द प्रोसेसिंग द पेज रेफरेंस स्टिंग और पेज क्या क्या हुए हैं एंड हमारे को हिट रेशियो और मिस रेशियो भी इसके अंदर कैलकुलेट करना है तो हमारे पास टेक्निक कौन सी है यहाँ पर पेज रिप्लेसमेंट की फीफो पेज रिप्लेसमेंट लोग हम यहाँ यूज में ले रहे हैं तो देखिए हमारे पास तीन फ्रेम है ठीक है ये रिक्वेस्ट आ रही है सीक्वेंस किन किन पेजों की रिक्वेस्ट आ रही है रेफरेंस रिक्वेस्ट ये यहाँ पर आ गई ठीक है सर और ये हम यहाँ मेनटेन कर रहे हैं कि किस रिक्वेस्ट के साथ में वो पेज फॉल्ट ऑकर हुआ या नहीं हुआ या पेज हिट हुआ या मिस हुआ हम इस चीज़ को यहाँ पर मेनटेन कर रहे हैं मिस होने का मतलब फॉल्ट होना हिट होने का मतलब फॉल्ट नहीं होना ठीक है तो सबसे पहले पेज नंबर फोर रेफर किया गया फ्रेम्स सारे खाली थे तो यहाँ पर इससे प्रीवियस स्टेज पर कोई भी पेज नहीं था इस पेज नंबर वन टू थ्री में इस प्रोसेस रिलेटेड लिहाजा हिट हुआ सॉरी मिस हुआ और यहाँ पर पेज फॉल्ट ऑकर हुआ और इस समय पेज फॉल्ट ऑकर होने पर क्योंकि फ्रेम खाली है तो फ्रेम खाली होने की वजह से यहाँ पर जो सबसे फ्रेम नंबर वन है उसके अंदर पेज नंबर फोर को हम ले आए सीधा सीधा हमने स्वैप इन कर लिया इसको तो उसके बाद में नेक्स्ट पेज नंबर सेवन रेफर हुआ ये सेवन नंबर भी यहाँ एग्जिस्ट नहीं करता था फ्रेम में बट यहाँ पर अभी भी दो फ्रेम खाली थे इसलिए यहाँ पर हिट होने के बाद पेज फॉल्ट ऑकर होने के बाद में पेज नंबर सेवन को यहाँ पर स्वैप इन कर लिया गया फ्रेम नंबर टू के अंदर अगेन हमने पेज नंबर सिक्स रेफर किया अब यहाँ पर भी हमने देखा एक पेज फ्रेम खाली है और हमारे पास में पेज नंबर सिक्स यहाँ पर किसी भी फ्रेम के अंदर अवेलेबल नहीं है और क्योंकि एक फ्रेम खाली है तो बगैर किसी को आउट किए हुए हम हमने क्या किया स्वैप इन किया और इस जो खाली फ्रेम था फेज नंबर थी इसके अंदर हमने पेज नंबर सिक्स को स्वैप इन कर लिया ठीक है अब उसके बाद में हमने चौथा पेज रेफर किया डेट इज द
पेज फॉल्ट तो हो गया यहाँ पर अब पेज फॉल्ट हो गया और फ्रेम खाली नहीं है इट मीन अब यहाँ पर रिप्लेसमेंट की जरूरत है पेज रिप्लेसमेंट की जरूरत है और पेज रिप्लेसमेंट की जरूरत है तो पेज रिप्लेसमेंट के लिए कौन सी टेक्निक काम में लिए आपने फीफो टेक्निक काम में लिए तो फीफो टेक्निक क्या कहती है कि जो फ्रेम विक्टिम फ्रेम में निकालना है ना तो विक्टिम फ्रेम क्या है जिसमें कि सबसे पहले पेज आया था तो यहाँ सबसे पहले पेज किसमें आया था पेज नंबर फ्रेम नंबर वन के अंदर आया था तो फ्रेम नंबर वन को हमने क्या विक्टिम फ्रेम के रूप में यहाँ सेलेक्ट किया और यहाँ पर सबसे पहले तो इसमें जो पेज था उसको स्वेप आउट किया सेकेंडरी मेमोरी के अंदर इसको स्वेप आउट किया तो पेज नंबर फोर स्वेप आउट हो गया और जब फ्रेम जो खाली हो गया उसमें वापस से जो पेज नंबर वन था उसको हमने स्वेप इन कर लिया और ये पेज नंबर वन हमारे यहाँ पर लोड गया ठीक है अब उसके बाद में नेक्स्ट पेज रेफर किया गया पेज नंबर पेज नंबर सेवन था रिक्वेस्ट की गई सेवन नंबर के लिए अब हमने देखा क्या सेवन नंबर एग्जिस्ट कर रहा है ये सेवन नंबर ऑलरेडी है तो हमारे पास ऑलरेडी है तो अभी कोई हमारे को ना तो फॉल्ट भी ओकर नहीं हुआ हिट हो गया हमारे पास में पेज हिट हो गया ठीक है मिस नहीं हुआ था इस बार हिट हो गया हिट हो गया और ये ऑलरेडी अवेलेबल है तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है रेफर हो जाएगा अगेन फिर रेफरेंस पेज रेफरेंस जो सिक्स हमने यहाँ पर एक्सेस की जब सिक्स हमने एक्सेस की तो यहाँ पर देखा सिक्स ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है अगेन कहते हैं हिट हो गया हिट हो गया तो हमारे को कुछ करने की जरूरत नहीं है सिक्स ऑलरेडी रेफर कर लिया गया फिर अगेन पेज नंबर वन रेफर किया गया जब पेज वन नंबर वन रेफर किया गया यहाँ पर प्रोसेस द्वारा तो देखा यहाँ पर ऑलरेडी वन एग्जिस्ट करता था अगेन हिट हो गया और हिट हो गया तो हमारे को कुछ करने की जरूरत नहीं है और एज इट इज यहाँ पर हमारे पास में पेज यहाँ पर मेनटेन हो गया ठीक है उसके बाद में पेज नंबर दो हमने रेफर किया जब पेज नंबर दो हम प्रोसेस ने रेफर किया तो देखा कि भाई पेज नंबर दो यहाँ एग्जिस्ट कर रहा है क्या पेज नंबर दो यहाँ प्रोसेस किसी भी फ्रेम में नहीं था इसका मतलब ये क्या हो गया मिस हो गया जब पेज नंबर वन मिस हो गया यहाँ पर पेज नंबर टू सॉरी यहाँ पर जब मिस हो गया तो अब क्या हुआ पेज फॉल्ट ऑकर हो गया पेज फॉल्ट हो गया मतलब अब आपको क्या करना है पेज रिप्लेसमेंट करना है तो पेज रिप्लेसमेंट करने के लिए आपको विक्टम फ्रेम ढूंढना पड़ेगा तो हमने देखा था विक्टम फ्रेम यहाँ कौन सा है तो हमारे को समझ में आया कि भाई सात नंबर जो है वो अब टॉप पर था क्योंकि ये तो ये बदल चुका ये तो बदल चुका और उसके बाद में ये कंटिन्यूस चल रहा है तो इस सात नंबर वाला जो फ्रेम था ये कहते हैं यहाँ पर कहते हैं विक्टम फ्रेम है तो इसमें जो इस फ्रेम नंबर टू है इसमें पेज नंबर सेवन था हमने इसको तो स्वेप आउट किया और स्वेप आउट करने के बाद में इसको जो जो पेज था हमारे पास में पेज नंबर टू इसको हमने यहाँ पर स्वेप इन किया और हमारे पास में नई भी स्थिति कौन सी हो गई छः दो एक यहाँ पर अवेलेबल हो गई ठीक है दोबारा से हमने फ्रेम नंबर सेवन रेफर किया तो प्रोसेस ने रेफर किया अब जब प्रोसेस ने पेज नंबर सेवन रेफर किया तो उसने देखा कि था पेज नंबर सेवन यहाँ एडजस्ट कर रहा है क्या नो यहाँ एग्जिस्ट नहीं कर रहा इसका मतलब अगेन से पेज फॉल्ट हो गया मिस हो गया और पेज फॉल्ट हो गया अब पेज फॉल्ट हो गया तो अगेन आपको एक विक्टम फ्रेम फाइंड आउट करना है तो आपने यहाँ पर प्रीवियस देखा कि भाई कौन सा सबसे ओल्डेस्ट है तो ये तो कि ये है इन सब में ओल्डेस्ट कौन सा है आपके पास में ये वाला फ्रेम जो है सबसे ओल्डेस्ट फ्रेम है सबसे रेयर एंड पर कौन सा है ये वाला है सबसे ज़्यादा लंबे समय तक ये मेमोरी में है या सबसे पहले आया था ये वाला फ्रेम में जो पेज आया था इन तीनों में से सबसे पहले ये आया था ठीक है तो ये एज ए विक्टम फ्रेम सेलेक्ट हुआ तो इसमें से फ्रेम नंबर तीन में जो पेज नंबर सिक्स है इसको स्वेप आउट किया और उसकी जगह पर अगेन पेज नंबर सेवन स्वेप हुआ और हमारे पास में न्यू स्टेज ये बन गई अब दोबारा से पेज नंबर जब टू को रेफर किया प्रोसेस ने तो देखा कि यहाँ पर टू नंबर एग्जिस्ट करता है येस हिट हो गया कुछ करने की जरूरत नहीं है तो इस तरीके से दस पेजों के सिक्वेंस से यहाँ पर ये रेफर की गई ठीक है इसको हम दूसरे तरीके से ऐसे भी समझ सकते हैं ये ये एक और हमारे पास तरीके से इसी चीज़ को हमने यहाँ और मैंशन किया है तो थोड़ा सा ईजी तरीका लगता है देखिए हमने तीन फ्रेम कहा था तीन फ्रेम बना दिया प्रोसेस के लिए फोर नंबर रेफर किया ये हो गया हिट हो गया तो ये आपने इसको टिक मार कर दिया पेज फॉल्ट ऑकर हुआ पेज फॉल्ट इसी तरह से दूसरे केस में भी यहाँ पेज फॉल्ट ऑकर हुआ जो एक्सप्लेनेशन वही है जो ऊपर था वही नीचे एक्सप्लेनेशन यहाँ पर ठीक है तो फिर यहाँ पर भी पेज फॉल्ट ऑकर हुआ यहाँ पर भी पेज फॉल्ट ऑकर हुआ यहाँ यहाँ हिट हो गया था इसका मतलब पेज फॉल्ट ऑकर नहीं हुआ यहाँ भी हिट हुआ था पेज फॉल्ट ऑकर नहीं हुआ यहाँ भी हिट हुआ था पेज फॉल्ट ऑकर नहीं हुआ यहाँ मिस हुआ था पेज फॉल्ट ऑकर हुआ यहाँ पेज फॉल्ट ऑकर हुआ यहाँ हिट हुआ था पेज फॉल्ट ऑकर नहीं हुआ तो इस तरीके से हमारे पास में छः बार चार बार तो ये दो बार ये छः बार तो पेज फॉल्ट ऑकर हुआ जबकि चार बार हमारे पास में हिट होने की वजह से पेज फॉल्ट ऑकर नहीं हुआ अब हमारे को क्या ढूंढना है हमारे को ढूंढना है निकालना है हिट रेशो एंड मिस रेशो तो उसको कैसे करेंगे टोटल नंबर ऑफ पेज रेफरेंस स्टिंग कितनी है दस है यहाँ पर दस नंबर
दस द हिट रेशो क्या आ जाएगा टोटल नंबर ऑफ पेज हिट अपॉन टोटल नंबर प्रेफरेंस तो चार बटा हुआ दस पॉइंट फोर मतलब चालीस परसेंट हिट रहा हमारे पास यहाँ पर हिट रेशो कितना आया हमारे पास में चालीस परसेंट या फोर आया ऐसे हम मिस रेशो जब कैलकुलेट करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ पेज मिस और पेज फोर्टी सिक्स दस द मिस रेशो इजिकल टू टोटल नंबर ऑफ पेज मिस डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ प्रेफरेंस या हम वन माइनस हिस्ट्रेट रेशो भी कर सकते हैं तो सिक्स अपॉन टेन कर दिया पेज फॉल्ट कितने हुए छह अपॉन टेन तो पॉइंट सिक्स में सिक्सटी परसेंट हमारे पास में मिस रेशो आया तो इस पर्टिकुलर केस के अंदर हिट रेशो कितना रहा हमारा फोर्टी परसेंट रहा उस मिस रेशो हमारे पास में क्या रहा वो सिक्सटी परसेंट रहा हमारी क्या रिक्वायरमेंट है कि हम हिट रेशो को मैक्सिमाइज कर सकते हूँ ये आइडियल कंडीशन है इट शुड भी आइडियल कितना इट शुड भी हंड्रेड और वन ये आइडियल है ठीक है ना लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल नहीं होता है इसी तरीके से जो दूसरे एल्गोरिथम्स हैं जिसमें कि हमने जो स्टडी किया जो ऑप्टिमल है और इलाडियो ये हम हमारे अगले लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे थैंक यू